ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തോബിത്തിന്റെയും അയാളുടെ മകൻ തോബിയാസിന്റെയും കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതെ ലൂസി ഈ കഥയിൽ ഒരു മാലാഖ കൂടിയുണ്ട് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ എഴുതപ്പെട്ട തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഏലിയായുടെ ജന്മസ്ഥലമായ തിഷ്ബേയിൽ തോബിത്ത് എന്ന് പേരിലൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യ അന്നയോടും മകൻ തോബിയാസിനോടും ഒപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞത് അയാൾ ഒരു വിശ്വാസിയും മോശയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുമായിരുന്നു അസീറിയ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാരെ തടവുകാരാക്കി നിനേവയിൽ കൊണ്ടുപോയി തോബിത്തും കുടുംബവും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരത്തിന് പുറത്താണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നത് നിനവേക്കാർ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത് കണ്ട് കുറച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാരും അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി ഹേ തോബിത് ഓ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കില്ല അത് ദൈവ നിയമത്തിനെതിരാണ് ഓ നീയും നിന്റെ ദൈവവും ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇനി അസീറിയക്കാരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അത് ശരിയല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഹേയ് തോബിത്ത് ആരാണ് ഇയാൾ ഇയാളാണ് തോബിത്ത് അതെ ഞാനാണ് തോബിത്ത് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരണം രാജാവിന് നിങ്ങളെ കാണണം രാജാവോ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വരണം ശരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എന്തിനാണ് വിളിപ്പിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കും നോക്കൂ തോബി നിന്റെ വിശ്വാസം എവിടെ എത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാനല്ല രാജാവ് തോബിത്തിനെ വിളിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനാണ് വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണോ തോബിത്ത് അതെ പ്രഭോ ഞാനാണ് തോബിത്ത് അങ് എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനും കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു നിനേവയിൽ കഴിയുന്ന പരദേശികളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിങ്ങളെ നിയമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാനും നാം ആലോചിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥാനമേൽക്കണം നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു വീട് ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് നന്ദിയുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് പ്രഭോ തോബിത്ത് ശരിക്കും അധ്വാനിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടത്തിന് അയാൾ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തു രാജാവ് വളരെ പ്രതിഫലം നൽകുകയും അങ്ങനെ അയാൾ പണക്കാരനാവുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം മേദിയയിലെ റാഗസിൽ വെച്ച് തന്റെ പഴയ സുഹൃത്തായ ഗബായലിനെ കാണാൻ അയാൾ പോയി ഗബായൽ എന്റെ സുഹൃത്തെ നീ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താണ് സുഹൃത്തെ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് പത്ത് താലന്ത് വെള്ളികളുണ്ട് സുഹൃത്തെ അത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് നീ ഈ പണം നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമുണ്ട് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പണം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വെക്കണം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം തീർച്ചയായും സുഹൃത്തെ ഞാനിത് നിനക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം തോബിത്ത് നിനേവയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ലവനായ രാജാവ് മരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ രാജാവായി അയാൾ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിരുന്നു ഹേയ് തോബിത്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്ര നന്നല്ല തോബിത്ത് 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വന്നതാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പറയൂ കുറെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് രാജാവ് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അതെയോ പുതിയ രാജാവ് ഇസ്രായേക്കാരെ എല്ലാം ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നും മാറ്റി കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെയും മാറ്റി സുഹൃത്തെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അയാൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊല്ലുകയാണ് പക്ഷേ അവരെന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽക്കാരായത് ഒരു തെറ്റാണോ മിണ്ടാതിരിക്കെ അവിടെ നോക്കൂ അയാൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചവരോട് ചെയ്തതാണ് ആ കാണുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ അയാൾ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു അവരെയെല്ലാം എപ്പോഴാണ് തൂക്കിലെത്തിയത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അവരുടെ ശരീരം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം അവരുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും കഴുകന്മാർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ല അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മറവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ത് വില കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാം എനിക്ക് സഹായിക്കാനാവില്ല സുഹൃത്തെ ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറവ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്തതായി തോന്നുന്നത് എന്റെ ശരീരമായിരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഇല്ല അവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അന്ന് രാത്രി തോബിത്ത ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് സംസ്കരിച്ചു എന്ത് ശവശരീരങ്ങൾ എവിടെ എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു ആരെങ്കിലും ആ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണും ആരെങ്കിലും എടുത്തു കാണുമെന്നോ ആരാണതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചവനെ തൂക്കലേറ്റു എത്രയും വേഗം ശരി പ്രഭോ തന്റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ തോബിത്ത് നഗരത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി തോബിത്താണ് ശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതെന്ന് രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തോബിത്തിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടി തോബിത്തിന്റെ കുടുംബം ദരിദ്രരായി തോബിത്തില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ ആ രാജാവ് മരിച്ചു യസാർഹദ്ദോൺ ആണ് പിന്നെ ഭരണമേറ്റത് അയാൾ ദയാലുവായിരുന്നു നീതിന്യായത്തോടെയാണ് അയാൾ നാട് ഭരിച്ചത് താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തോബിത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്റെ വീട് മടങ്ങി വരുന്നതിൽ സന്തോഷം എന്റെ പ്രിയനെ നിങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തിയോ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്റെ മകൻ തോബിയാസ് എവിടെ തോബിയാസ് ദാ വരുന്നു അവൻ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പൻ തിരിച്ചെത്തിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ നീ അങ്ങ് വളർന്നു വലിയ യുവാവായല്ലോ വരു പ്രിയനെ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന തോബിത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സദ്യ ഒരുക്കി വളരെ നാളത്തെ ഒളിവിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയത് കൊണ്ട് ഓ ഇത് വളരെ ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ കാണുന്നത് പ്രിയനെ നിങ്ങൾ വയറ് നിറയെ കഴിക്കൂ പക്ഷെ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് പാവങ്ങളുമായി നമുക്കിത് പങ്കുവെക്കണം തോബിയാസ് നീ പട്ടണത്തിൽ പോയി കുറെ പിഷ്ടക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ ദൈവം നമ്മോട് വളരെയധികം കരുണ കാട്ടി നാം ഈ ഭക്ഷണം അവരുമായി പങ്കുവെക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നാളെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം കഴിക്കൂ ഇല്ല ഭക്ഷണം വിശക്കുന്നവരുമായി പങ്കുവെക്കണം തോബിയാസ് നീ പോയി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ ശരിയപ്പ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറ്റി എന്നാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ സാരമില്ല പ്രിയെ നാം പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്താ മോനെ തോബിയാസ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പ ചന്തയിൽ ഒരു ശവശരീരം കിടക്കുന്നു ആരോ ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനെ കൊന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ശവശരീരത്തിനടുത്തുണ്ടോ ഇല്ല ആ ശരീരം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അനാഥമായി അതിശരി ഞാൻ പോയി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നമ്മളിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പോയി ആ ശവശരീരം മറവ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് വന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം തൂപിത്ത ശരീരമെടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ മറവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ലേ ഇസ്രായേൽക്കാരെ മറവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല അവർ വെട്ടിക്കളയും 
പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ശരീരം കഴുകന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇല്ല എനിക്കത് അനുവദിക്കാനാവില്ല ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാകും നീ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ തോബിത് ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ശവശരീരം തൊട്ടു ഞാൻ അശുദ്ധനായി ഞാൻ ഈ മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ വീട്ടിൽ പോകാം പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി പക്ഷി കാഷ്ടം അയാളുടെ കണ്ണിൽ വീണ് അയാളുടെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അയ്യോ എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിൽ പക്ഷി കാഷ്ടമോ എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ല എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ല തന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തോബിത്തിന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായി കുടുംബം നോക്കാനായി അന്നയ്ക്ക് ഒരു വേലക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആഹാ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണോ ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ അന്നെ നീ തിരിച്ചെത്തിയോ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് മതിയായി കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണം ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ മാറ്റിത്തരണം അതിനിടെ നീതിയിൽ റഘുവേലിന്റെ മകളായ സാറായ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതവളുടെ ഏഴാമത്തെ ഭർത്താവായിരുന്നു അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾ വിവാഹത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു സാറേ നോക്കൂ അവൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലാത്തത് പോലെ അവൾ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അവളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വെറുതെ മരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അവളായിരിക്കും അവരെ കൊന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൾ അഭിനയിക്കുന്നാണ്ടില്ലേ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഏഴ് പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മതിയാക്കൂ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ തെറ്റുകാരിയല്ല ഓ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ നീയാണ് അവരെ എല്ലാം കൊന്നതെന്ന് ഈ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ല ഞാൻ അവരെ കൊന്നില്ല ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞങ്ങൾ എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ കൊന്നതായി ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായെന്നാണോ അതും വിവാഹ പിറ്റേന്ന് തന്നെ മതിയാക്കൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയരുത് ഒന്ന് പോകൂ ശരി ശരി ഞങ്ങൾ പോകുന്നു നിന്നെ വിശ്വസിച്ചതും മാത്രം കരുതരുത് എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് മതിയായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം മരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവെ എന്നോട് കരുണ തോന്നണേ അന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഗബായലിന് ഞാൻ കുറച്ച് പണം കൊടുത്ത കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമുക്കത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വാങ്ങാം ഓ ഇതിപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ആ പണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല തോബിയാസ് ഞാൻ അന്ധനാണ് എനിക്കത്രയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് രാഗസിൽ പോയി ആ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാമോ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം അപ്പ നന്നായി നിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ നീ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അയാൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാം അപ്പ ഒരു സഹയാത്രികനെ തേടി തോബിയാസ് കുറെ നേരം അലഞ്ഞു റാഗസിലേക്കുള്ള വഴിയറിയാവുന്ന ആരെയും അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല ഓഹ് ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ റാഗസിലേക്ക് വഴിയറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൻ പറയുന്നതുപോലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അവൻ എന്നെ വഴി കാട്ടും അവന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നീ ഇവിടെ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിനക്കായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാനാവുമോ അതെ മേദിയായിലെ റാഗസിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാവുന്ന ഒരു സഹയാത്രികനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സഹായിക്കാം റാഗസിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല തവണ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി റാഗസിലുള്ള ഗബായലിന്റെ വീട് നിനക്കറിയാമോ ആ തീർച്ചയായും ഞാൻ അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെയോ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു ദയവായി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ റാഗസിലേക്ക് വരാമോ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരാം തീർച്ചയായും നമുക്ക് പോകാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടാം
ഓ അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ പേര് തോബിയാസ് തോബിത്തിന്റെ മകനാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് അസറിയാസ് നിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ഞാനും ശരി വരൂ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം തോബിയാസ് തന്റെ സഹയാത്രികനും സുഹൃത്തുമായ അസറിയാസിനോടൊപ്പം റാഗസിലേക്ക് തിരിച്ചു അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തോബിത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അസറിയാസ് നീ എന്റെ മകനെ നോക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും നോക്കിക്കൊള്ളാം മകനെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവന്റെ മാലാഖ നിന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കട്ടെ സുരക്ഷിതരായി പോയി വേഗം മടങ്ങിയെത്തു തോബിയാസും അസറിയാസും കുറേ ദൂരം നടന്നു അവർ തൈഗ്രിസ് നദിയുടെ തീരത്തെത്തി തോബിയാസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ രാത്രിയാകും നമുക്കിവിടെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ യാത്ര തുടർന്നാലോ ശരി സുഹൃത്തെ വെള്ളം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ കുളിച്ചോളൂ പക്ഷേ നല്ല ആഴമുണ്ട് നീ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ ദൂരത്തേക്ക് പോകില്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഏ എന്താണത് അതൊരു തിമിംഗലമാണല്ലോ അസറിയാസ് സഹായിക്കൂ ദേ തിമിംഗലം അതെന്നെ കൊല്ലും സഹായിക്കൂ സഹായിക്കൂ പേടിക്കണ്ട അതൊരു മത്സ്യമാണ് അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കരയിലേക്ക് എടുത്ത് എറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇത് എളുപ്പമായിരുന്നു ഇതാ ഈ കത്തിയെടുത്തോളൂ നമുക്ക് ഈ മത്സ്യം തീയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്വാദായിരിക്കും വേണ്ട വേണ്ട ഈ മത്സ്യം മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ചങ്കും കരളും കയ്പയും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചു കഴിക്കാം ഏ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞതുപോലെ തോബിയാസ് ചെയ്തു അവൻ ചങ്കും കരളും കയ്പയും ഒരു സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അവർ യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ യഗ്ബത്താനയിലെത്തി അവിടെ നോക്കൂ അതാണ് യഗ്ബത്താന എന്ന നഗരം അവിടെ നിന്റെ ഒരു ബന്ധു താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുമോ എന്റെ ബന്ധുവോ അപ്പൻ അതിന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അയാളുടെ പേർ റഘുവേൽ എന്നാണ് അയാൾക്ക് സാറ എന്ന് പേരുള്ള സുന്ദരിയായ മകളുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ നീ അവളുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവാണ് റഘുവേലിൻ്റെ മകൾ സാറ ഞാൻ ആ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഏഴു ഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹ പിറ്റേന്ന് തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നീ കേട്ടിരിക്കും ആ അതെ പിശാസിന് അവളെ വളരെ ഇഷ്ടമായതിനാൽ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരെ പിശാസ് കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണ് അവളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആരും തന്നെ വിവാഹ പിറ്റേന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല പാവം കുട്ടി എനിക്ക് അവളെ സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധമായ കുടുംബം തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നീ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പിശാശുക്കളോ നീ അതേ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം വരൂ നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇയാൾക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തായാലും ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാം അസറിയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തോബിയാസ് സാറയെ വിവാഹം ചെയ്തു തോബിത്തിന്റെ മകനായ തോബിയാസ് മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്റെ മകൾ സാറയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി ഞാൻ തരുന്നു മത്സ്യത്തിന്റെ ചങ്കും കരളും മുറിക്കുള്ളിൽ കത്തിക്കാൻ അസറിയാസ് തോബിയാസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ ചങ്കും കരളും കത്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പ്രിയേ എന്റെ സുഹൃത്ത് അസറിയാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് വരു സാറ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ സാധിക്കണമേ ഓ ദൈവമേ നിന്റെ കരുണയാൽ തോബിയാസിനൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ അവന്റെ അപ്പൻ വളരെയധികം സഹിച്ചു എന്റെ മകൾ സാറ അവളും വളരെ നാളായി സഹിക്കുന്നു അവരെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുവാൻ നീ അനുവദിക്കണമേ പ്രഭോ പ്രഭോ എന്തുപറ്റി എന്താണ് തോബിയാസ് മരിച്ചോ ഇല്ല പ്രഭു 
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു തോബിയാസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും നന്ദി ദൈവമേ റഘുവേലിന്റെ വീട്ടിലെ പിശാജ് തോബിയാസ് ചങ്കും കരടും കത്തിച്ചപ്പോൾ അകന്നു പോയി തോബിയാസ് ജീവിച്ചിരുന്നു അസരിയാസ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് അവന് സന്തോഷമായി എന്റെ സുഹൃത്തെ നിനക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി സ്വത്തും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇനി പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതെല്ലാം നീ കാരണമാണ് സുഹൃത്തെ വളരെ നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ നീ ഇവിടെ തങ്ങൂ ഞാൻ റാഗസിൽ പോയി ഗബായലിനെ കണ്ടുകൊള്ളാം നന്ദി ഇതാ ഈ ചുരുൾ നീ എടുത്തുകൊള്ളൂ ഈ കത്ത് കാണുമ്പോൾ ഗബായൽ നിന്റെ കൈവശം പണം തന്നുകൊള്ളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മടങ്ങിയെത്താം അസറിയാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി പണവുമായി ഗബായലും കൂടെ പോന്നു തന്റെ ഭാര്യ സാറായുടെ കൂടെ അപ്പന്റെ പക്കിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തോബിയാസ് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ മകളെ സമാധാനത്തോടെ പോകൂ നിന്റെ സ്വന്തം എന്ന പോലെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ മലകളിലും മരുഭൂമിയിലും കൂടി അവർ കുറേ ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു തോബിയാസ് ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയും ധാരാളം പണവും അയാൾക്ക് കിട്ടി സുഹൃത്തെ അസറിയാസെ നീ കാരണമാണ് ഈ നന്മ കൊളക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്റെ അപ്പനെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ പറഞ്ഞ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കൈപ്പ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നീ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നിന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണുകളിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ കൈപ്പ പുരട്ടണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഏയ് നോക്കൂ നമ്മുടെ മകൻ അവൻ മടങ്ങി എത്തിയോ ആ അവൻ എത്തി എന്റെ മോനെ അമ്മേ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായെന്നോ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് തോബിയാസ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തോബിയാസ് മത്സ്യത്തിന്റെ കൈപ്പ തോബിത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ പുരട്ടി എനിക്കിപ്പോൾ കാണാം എനിക്കെല്ലാം കാണാം എനിക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് ദൈവമേ നിനക്ക് എന്നേക്കും നന്ദി അപ്പ ഇതൊരത്ഭുതമാണ് അതെ തോബിയാസ് അതെ ഇതിന് അസറിയാസിനോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് അപ്പന്റെ കണ്ണിൽ ഇത് തേക്കാൻ അയാളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഈ സ്വത്ത് ഇതെല്ലാം അവൻ കാരണമാണ് മകനെ നിനക്ക് എന്ത് തരാനാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് ഇരട്ടി തരാൻ ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിന്റെ പകുതി നിനക്ക് തരാം നീ കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹിതരായി മകനെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക നീ ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ കഷ്ടതകൾ അവൻ കണ്ടു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവാണ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചത് ഞാൻ അവൻ്റെ മാലാഖയാണ് റാഫേൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് കർത്താവെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചതിന് നന്ദി ആ ദിവസം തോപത്തിനും കുടുംബത്തിനും ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുത്തു കഷ്ടപ്പാടിന്റെ മധ്യത്തിലും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തോബിത്ത് വളരെ നാൾ ജീവിച്ചു തന്റെ പേര കുട്ടികളെയും കാണാൻ തക്ക വിധം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാൽ കഥയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ അസീറിയക്കാർ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം തോബിത്തും കുടുംബവും എവിടേക്കാണ് പോയത് അവൻ എന്തിനാണ് നിനേവയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽക്കാരെ തോബിത്ത് മറവ് ചെയ്തു ഇത് രാജാവിനെ കുപിതനാക്കി തോബിത്തിനെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് തോബിത്ത് നിനേവയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയത് ശരി ഉത്തരമാണ് ലൂസി എങ്ങനെയാണ് തോബിത്തിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു രാത്രി തോബിത്ത് മരത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു പക്ഷി കാഷ്ടം അയാളുടെ കണ്ണിൽ വീണ് കാഴ്ച ഇല്ലാതായി ശരിയാണ് ജോർജ് തോബിയാസ് പിശാജിൽ നിന്നും സാറയെ രക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ 
വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് മത്സ്യത്തിന്റെ ചങ്കും കരളും കത്തിക്കാൻ മാലാഗ തോബിയാസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലാഗ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തപ്പോൾ പിശാശ അകന്നു പോയി ശരിയാണ് എങ്ങനെയാണ് തോബിത്തിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അയാളുടെ മകൻ മത്സ്യത്തിന്റെ കൈപ്പ കണ്ണിൽ തേച്ചപ്പോൾ തോബിത്തിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ശരിയാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി നാളെ ദാനിയലിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഗുഡ് ബൈ ഫാദർ ഗുഡ് ബൈ മക്കളെ ഗുഡ് ബൈ